怎么没看见杨小晨？你不是他老板吗？你不知道他去哪儿了？他跟你说的。我觉得你对小陈也太苛刻了。你们既然分手了，就别互相打扰了，要不然弄得也挺尴尬的。这是严小晨的意思啊。这严小晨到底去哪儿了？嗯，可能去打工了吧。哎，快到了，你自己先回去吧。那你怎么办啊？我没事啊，走了。起来，你慢点。你没事吧？路太滑了，脚崴了。那还能走吗？应该能吧。快试试，来，来，算了算了，我背你吧。拿着伞，拿好，上来，一二三，走。我忽然想到小时候你也这么背过我，你还说长大之后要娶我。哈哈，哎，那都是小时候的事儿了。是啊，时间过得可真快。嗯，是啊，时间过得真快。我想，自从小学分班之后，好像见面就很少了哈。你当时来我们班只找赵玉环，可能没有太关注我吧。好，我那时候不爱跟女孩玩。不过现在小学、中学、大学，我们呢都是一个学校，还挺好。嗯，今天谢谢你啊。没事儿。哎，你别把我头发给压弯了，新整的发型。啊。哎呀，到了，终于到了，你慢点啊。啊。站好了。还 OK 吗？嗯，谢谢。那我走了啊。嗯，我拿着。嗯，真的可以啊。可以。那上去吧。嗯，我先走了。外面下那么大雨，你怎么回来？我一个朋友，他有车，正好顺路就送我回来了。你哪个朋友？程志远，你又不认识。男的女的？男的。他就在你旁边？对啊。好，我知道了。男朋友啊？啊，他现在是我老板。我还以为你们已经和好了，还在闹别扭啊！师傅，一会儿您到我学校门口，在学校门口停就行了，私家车不让进。好，谢谢。沈猴送倩倩回宿舍，这才是校园恋情的正确打开方式吗？我早就说了，他跟严小晨就是为了面子。现在呀，总算拿对剧本了。这把伞你要不先用着，反正车里还有。行，谢谢啊
。哎哎哎！你怎么在这儿啊？我怎么不能在这儿？我是这个学校学生，我凭什么不能在这儿？我回来啊！我跟我同学就先走了。好，拜拜。那个人有点面熟，你们是不是之前在食堂一起吃过饭？是。你不回我微信，就是因为他，他是不是想泡你、啊？你管得着吗？我们都已经分手了，我愿意跟谁在一起是我的自由，你愿意跟谁在一起那也是你的自由。妙晨，你什么意思啊？啊？喂，什么事儿？你可真行啊！你跟吴倩倩在一块儿都不告诉我是吗？太够意思了！你胡说八道什么呀？你自己看群里，群里都炸了。就配不上了。要我说呀，是沈侯终于认清了严小晨的真面目，决定迷途知返了吧？我我我想你应该是误会了，他是脚崴了，所以我背他回宿舍。跟我没关系。小陈，你是不是吃醋了？就是吃醋。干嘛、啊？我认真的，你真的误会了。我不关心，我也不在乎，我就是陪你挽回面子，你只要付钱就行了。所以，在你心里。我们俩的关系只是雇佣关系，我付钱，你陪我演戏。杨小晨，你是不是根本就没有喜欢我？同样的问题问你，你呢？你真的喜欢过我吗？还给你。什么意思啊？一分钱都没动过。你什么意思啊？该结束了。不是你把话说清楚。我说的还不够清楚吗？你的面子挽回了，一切都结束了。金小晨，你到底把我当成什么了？当工作。当工作。我一直以来求着你，缠着你，扒着你，我背了你，我连尊严都不要了。我呢？我的尊严在哪儿？这一切不就是你跟他们打的一个赌吗？你随身携带着他，你是不是一直在找机会？李小晨，你就这么烦我吗？明明是你先提的分手，在你眼里，我严小晨从头到尾眼里不就是只需要钱吗？不是，我从来都没有这么想过。可你对我做的哪件事情是跟钱没关系的？是，可能是我的方式不对，但我心里从来没有这么想过。杨小晨，你对我从来没有动过一点点心吗？没有，完全没有。杨晨，好吧，我以后不会再来打扰
不是，打个电话怎么不接啊？手机锁起来了，又锁起来了。这俩月你锁几回了啊？上啊！孩子疯了，疯了。又来了，哎，钥匙给我。我哪知道你钥匙在哪？给我。我没拿你钥匙。干嘛？你摸不着杨有晨，你摸我是不是？你干嘛？不是你放我这，你有病啊！你别等了，你等不到的好不好？头要是再找杨小晨，我是我是你们孙子。钥匙都喂鱼了，孩子真疯。上啊，你们是猪吗？哎，你今天怎么在宿舍呀？不用打工吗？你不用叫论文啊？你管我啊？那你管我。喂，你好。我是通汇金融武平，我在和你确认一下薪资问题。我们公司入职以后实习三个月，实习期间一个月五千，转正之后会涨到七千，参与金融项目还有提成，你觉得有问题吗？没问题，没问题。稍后我再联系你啊。哎，好嘞，谢谢您，谢谢您，谢谢您，来再见。小陈，我听说你通过通汇金融面试拿到他们 offer 了。对啊。恭喜你啊！你还是咱们系第一个拿到像样 offer 的人。哎，我要是羡慕，就自己努力去争取。你拿一盆子出去，你也拿不着 offer。你拿到 offer 了不起啊！通汇顶多算是家中等公司，又不是 MG， 你横什么横啊？你什么都没有啊！给你打算去吗？肯定要去啊！工资实习的时候五千，转正之后七千，啥子都不去。但是我觉得你别只看眼前的待遇啊，你可以向更好的公司投投简历啊。嗯，我听说 MG 马上招实习生了，以你的实力可以去试一下。啊，谢谢你啊，我考虑考虑吧。不过这两个月你都闷闷不乐的，总算有点开心事儿。之前还以为是……打住，打住，别说他。他已经从我的世界消失了，我去洗衣服了。嗨。拜拜拜，先忙着。储藏天间的咱们那个高材生人呢？刚走，慌慌张张的，包都不要了，跟丢了魂似的。跟学校赌什么赌傻的吧？毛利维啊，其实我最近也觉得他有点反常，我平时也不这样。就我个人猜测啊，他应该是失恋了。您好，不好意思啊，那个，请问一下，你们刚才说的 Olivia， 
，是严小晨吗？是啊。啊，我记得你。你是上次打架那个。哦，是你啊。你还记得我？坐这么久了，有什么想问的就问吧，酒吧也没人了。威斯，啊，不用不用了，我开车，饮料就行，谢谢啊。哎，你刚才说田小晨失恋了，是真的吗？我都说了，是我个人的猜测。你不是她男朋友吗？这个问题你怎么来问我？我我我不是那意思啊，我真正想问的是，哎，严小晨的事儿，你了解多少？你指的什么方面呢？比如说他为什么那么拼命的打工，除了打工还是打工，就好像他的生活里除了打工和赚钱就没有别的更重要的事。如果他真的是缺钱的话，我明明可以帮助他，可是每次我帮助他的时候，他都跟我倔。你知道他跟我谈什么吗？他跟我谈尊严。那你有没有想过，其实你帮助他的方式不对呢？就算是吧，他需要怎么样帮助他，他可以直接跟我说呀。或许，他可能不需要你帮助呢。你这话我该怎么理解？我所认识的奥利维亚。虽然家境不好，但是是个非常独立的女孩。在现今社会，这样的女孩非常少。她从来不去委托别人去帮助她什么，更不愿意把她自己软弱的这一面展现给任何人。可是，我是她男朋友啊！如果你真的是她男朋友的话，你应该更了解她。越是亲密的人啊，越敏感，也更容易造成互相伤害。好了，还有什么要问的吗？我就要打烊了。那个，就当我没问啊。你们店里是不是有个客人，姓程，长得挺帅的，他跟严小晨有什么关系？啊？刚才那杯是请你的，这杯。需要你买单，替奥利维亚买单。他们之间没有任何关系。奥利维亚是你女朋友，她要毕业了，你不知道吗？她要找工作，她跟那位程先生只是学学口语，学学面试技巧。这个酒吧形形色色的人我见多了，但是奥利维亚不一样，她是有底线的，她从来不愿意去做超出原则的事情。我，我明白。谢谢你啊。哦，对了，下次程先生来，算我请他的。我先走了，拜拜。哎，等会儿，顺便带回去吧。谢谢你啊。哦，对了，那个，你有没有纸，还有笔啊？谢谢。不开心的时候吃颗糖，不用谢。
刘小晨，严小晨，刘小晨，嘿嘿嘿嘿嘿，喊什么喊？你不看看，这都几点了？阿姨，我找严小晨。找谁都不行，这几点了呀？走走走走走。阿姨，你今天必须见到他。还必须见到？你想干什么呀？你是要表白还是要分手？哎呀，阿姨跟你说，你如果要分手，这分手的话能晚一天是一天；如果是要表白的话，这，要是表白的话，你这两手空空的啊、哦，喊两嗓子就算表白了。好、哦，你当咱们学校的女生都那么好骗呀？还笑什么笑？严肃点儿，阿姨跟你说。你就算不准备花，你也得准备点其他的吧。表白要有表白的诚意呀、啊。哎，就你这样的阿姨，我都不会答应你。行了，你走吧。哎，对对对，阿姨，哎，等我一下，那个，你帮我把他的书包给他行。行。哎，谁的？严小晨。哦，知道了，走吧。哎，谢阿姨。哎，猴子呢？和吴倩倩有约。什么？谁？吴倩倩？啊，他说啊，他之前并不了解女生，从现在开始啊，想多了解一些女生的想法。他纯粹疯了，我告诉你。哎，对了，猴子可说了啊，这件事要替他保密。保什么密？哎，你俩跟我走一趟。去哪儿啊？女生宿舍。去那儿干嘛呀？报仇。报什么仇啊？待会学生会还得开会呢，报完之后再去，快点走了。我不去，我也不去。哎哎哎，去不去啊？哎，我我说我去，我去，我去还不行吗？走，快点。我去，行了，一点也不够意思。超哥还是你好。哎，等会儿，同学，同学，同学，不好意思啊，麻烦您带一下。你干嘛呀？不好意思啊。美女，美女，不好意思啊，来帮我带一下。有病吧？你别动，等会儿。有病吧你？这个像，哎，同学，带一下。哎，对，你拦我女朋友干嘛？哎，不好意思，干嘛呀？误会我。不好意思啊，不好意思，你干嘛呀你？你们俩站那儿，别动。你要干嘛？你走开。同学配合一下，帮我带一下。就是你，华成辉，我都认识你。上次就是你害我爬宿管阿姨窗户的，是不是你？啊、哦，上次就是你爬宿管阿姨窗户啊？不是，阿姨，不是，不是，阿姨，哦，又是你这个臭小子！不会，阿姨，不，哎，你还。金辉啊，我说这倩倩中午怎么不跟我们一块儿吃饭呢？弄了半天，原来是中午约了人啊。约人怎么了？我跟史侯说点正事。哎呦，我们没说什么，不用解释啊。嗯，你们要不要再聊会儿？我们几个出去透透气。哎，我觉得行。哎，这空调不是开着的吗？哎，行了，赶紧开会吧。赵宇环跟边文超呢？呃，他俩有点私事儿，马上到。哎，沈红啊，我觉得你应该换一个位置。哦，跟你换吗？也行啊，来啊。干嘛去了？快点，几点？做贼去了？我抓贼去了我。嗯，那咱们开会吧。好呀。那个，关于银行赞助咱们学生会的事情，我跟银行沟通过了，他们希望在咱们学校门口装一台提款机。提款机，我觉得没什么意义。谁还用提款机啊？就是。可是这是一笔很大的费用啊！如果得不到银行支持的话，那咱们不是你不能光为了钱去装一个本来就没有意义的东西吧？为什么没有意义呢？现在有很多人都在用银行卡。偏远山区的很多小孩，他们的父母都不会用支付宝。有几个偏远山区，同学之间互相帮助一下不就好了吗？啊，他就是一个。
那你觉得你需要用提款机吗？我也有厨房。我觉得安一个榨汁机都比提款机有意义，好吗？你俩发言呀、啊，干嘛呢？哎，聊到哪儿了？会议结束后，等我一下。要要要不要安装提款机？你给点意见，大家说的都对，就知道对对对对,对，大家说的都不错。我觉得咱拿着钱就要干正事儿，好吧？不要做那些没有意义的事情。哎，你觉得这个和这个哪个好看？都还不错。真的吗？嗯。这个和这个呢，也挺好看的。哎，这个呢？你这是要送给谁啊？呃，我就随便看看。这个你喜欢吗？其实只要是自己喜欢的人送的，什么我都挺喜欢的。沈浩，上次我说的事儿，你回去好好想想吧。什么事儿？就是你跟小陈的事儿。一方面我是你的朋友，另一方面我又是小陈的好姐妹。你们俩这样闹下去。我夹在你们中间，其实挺为难的。啊，哎，放心吧，呃，都结束了，过去了，我想清楚了。你想清楚了？啊，早就应该想清楚了。与其纠结着过去的事儿不忘，倒不如重新开始，你说对吧？嗯，你说有道理，我正这么做的。哎，你你不会知道我要做什么吧？我。我怎么会知道啊？你不知道就行。如果你提前知道的话，那就没意思。哎，算了，不玩了。难得约你出来吃次饭，总是看手机好像不太好啊。没关系，我不介意。你吃吧。节日氛围，但是你要把这个脏擦掉就好了。这叫小露装，你懂什么？哎，对了，沈侯晚上约咱们去蓝月酒吧。哦，那我跟小陈说一声。哎哎哎哎，你可别犯傻啊！人沈侯可没说要叫他，他俩这次啊是彻底结束了，是真的彻底结束了。你这一天天都从哪儿听说的呀？别管我从哪听的，消息准确就是了。哇，你今天好美啊，芊芊！啊，哎，你这衣服是不是挺贵的呀？你这包给我看一眼。我的天哪，好漂亮啊！今晚有空吗？如果没事的话，你可以来我们公司。提前感受一下进公司的工作氛围。这个魏彤，说好一起走的，又说临时有事儿。哎，你那天跟沈侯一起吃饭，他有没有跟你说什么？他就问我女生一般喜欢什么样的表白方式。哎，对了，如果送你们女生礼物不重要的话。那你们女生喜欢什么样的表白方式啊？当然是气正时又难忘的。不是有一句话说的好吗？敢于在众人面前表达的才是真爱。谁不希望自己喜欢的男生毫无掩饰的跟自己表白呢？这种事情我已经做过一次了，再做一次不好吧？不一样吧？嗯，你这么说我就放心了
。你好像很在意我的意见。你的意见难道不重要吗？他这是一心一意要在今天晚上当众跟你表白啊！哦，我知道了，所以他选择了一个严小晨不上班的日子，怕你尴尬，真是为你着想啊！或许，他是真的想过个节呢？还不会呢。来了，来，公司的同事，一起过个节，好热闹，谢谢。哎，各位，我给大家介绍一下，这位是我的朋友，也是我的小老乡，严小晨。嗨，节日快乐，节日快乐，你们好，节日快乐。让我来体验一下工作氛围的嘛。休闲有的时候也是工作的一部分。别看了，喝酒吧。嗯。看来。没有想法，没啊，好烦啊！我还以为你说什么好玩的事儿呢，就是这个呀。嗯，节日快乐。你想想看，有没有什么就是意思比较简单粗暴的？就是比如说，人一听到就明白我是什么意思，而且还就适合我，适合我。这有吗？首先得帅，对不对？咱们再给你树追光。然后，你好，帮我拿瓶酒。你要什么样的？给我来瓶贵的吧。好，二哥，大家都让开，快开！我拿一瓶贵的。走，走，走，走，走，走，来，你买单啊，这个。我买单。你买，这样，你买单。行，我买单。超哥，你超哥，我们来，我们来。我来，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超哥，超
。还有你身上有一个特点，不能说是优点吧，但也不算缺点。就你身上的这股倔劲儿，如果用好了的话，挺好的；但如果用不好的话，有的时候还挺伤人的。好了，我们说一点轻松的吧。看在我这段时间对你帮助的份上，你是不是也可以送一份礼物给我啊？啊，你又没提前跟我说今天是你们公司的节日派对，我就没有准备礼物给你带过来。我觉得这个就挺好的呀，不知道你舍不舍得给我？这个啊？嗯。这是我大一打工的时候员工抽奖送的，这不值钱呢。金钱不是衡量一个东西价值的唯一标准，不是吗？难道送礼不是送礼人的心意和收礼人的喜好更重要吗？你认真的？那就要看你的诚意够不够认真了。其实啊，我应该好好谢谢你这段时间对我的帮助。但是我们两个之间差距太大了，所以我也不知道我在什么地方可以帮得到你，也就只能是说谢谢、谢谢、再谢谢了。希望以后能有机会让我还你这个人情吧。嗯，就把它送给你了。谢谢。所以，你真的准备去通过金融了吗？我把那边拒绝了，为什么呀？因为我想去试试 MG， 或者是其他更好的公司。这个选择是正确的，看来我已经没有必要为你担心了。不好意思啊。喂，威廉。小陈，来加班，工资双倍。没问题，我马上到。我现在得回酒吧，那边缺人手。那我送你吧。这边马上就要结束了，我刚好还要再喝两杯。行，正好我给你调两杯，走吧。哎，对了，你上次有一份英语的复习资料落在我这边了，我还是拿给你。MG 的面试其实很难的，你还是需要多准备准备。好啊好啊。节日快乐，陈总。节日快乐，陈总。陈总，我们的员工很热情。来，节日快乐，节日快乐，来，来，来，来，来。哎，秦总，秦总，节日快乐！节日快乐！节日快乐！节日快乐！节日快乐！乔总，总，都没问题啊，没问题。哦，对，是这样，那个我一会儿呢，想直接从这手。感觉是很惊讶，大师，不知道准备什么惊喜。放下了，好吧，超哥，负责。去吧，你这干啥呢？去了，去去去吧，去去吧，去吧。看见没有？喝酒看什么看？喝喝喝！一起吧！一起一起一起一起一起一起一个。你最近跟你那位老板怎么样了？上次他看到我，好像有什么误会啊？那都不算什么。我和他之间的问题比那个严重多了。其实恋人之间吧，沟通是最重要的。当你觉得那个人不够了解你的时候，生气、赌气都是没用的。最亲密的人之间，应该打开所有的门。你说的有道理啊，但……有的门没那么容易打开的。程总，严小姐，我们到了。我先接个电话，你先上去吧。行行行，那我先上去啊。喂。大家好，快快快快快！哎呀，走走走！我叫沈侯，今天我想给大家唱一首歌。这首歌呢，名字叫《慢慢喜欢你》。
，呃，这首歌、啊，其实我今天只想唱给一个人听。我永远都不知道我自己在你心里有多重要，杨晨，是我不好，我不应该拿你打赌，我更不应该说自己是因为面子的问题，强迫你继续和我在一起。我知道，这段时间你和我在一起，并不是因为我花钱雇了你，你是真的喜欢我，你是真的想跟我在一起。对不起，让你受委屈了。以前我太傻，我太笨，但是我现在都明白了。哎，还有，等一下，这是我根据你打工时间制定的日程表。你怎么知道这些的？我现在终于知道，你真的很辛苦。除了蓝月酒吧、便利店，最近你要去大排档。杨晨，我以后再也不会勉强你做任何事情。你的时间，也不只是属于我。以后不管什么时间，什么地点，我来迁就你。既然你把什么都藏在心里，那我就迈出一步，我来了解你。我。八，我干嘛？七，你要把这儿炸了吗？六
，五、四、三、二、一，走！<笑>你要干嘛？什么情况？<笑>我以为，我以为你要把这儿给炸了呢。你等等，等等，等等，等等。十、九、八、七、六、五、四、三、二、一杨晨，我喜欢你，让我陪着你吧。你是严小晨的同学吧？我我，你是？我是严小晨的朋友，这个资料是他的，麻烦你转交给他。哦，谢谢。不客气。哎，你来啦？嗯，他们呢？沈侯把严小晨抢稳了，还拉着他跑了。一会儿寄包箱，别提这事儿了啊。你说沈侯费这么大劲儿，搞了半天是跟严小晨告白，我们都以为是跟你们以为什么呀？反正不是你，不跟你说。走吧。好，节日快乐！今天我要先走了。哎，哎，那倩倩，我送你回去，包给我，包给我。谢谢。倩倩，我也送你。啊，你走。你有病吧？就是你，你不用装不认识我啊。我就是不认识你。哎，你别走啊！啊，你妈这干嘛呀？你送我，快快快！你不用管我，坐那儿去。来都来了，就别走了，大家一起玩会儿吧。来，欢迎新朋友。来，大家哎，呵呵，欢迎走了。你心里要是没鬼，你躲什么呀？对不对？那就一起玩呗。我们玩零零七，来。什么叫零零七？不用你会，来，怎么玩啊？解释一下，你凭什么不会呀你？啊，那我再说一下啊，零零七就是我喊你，完了你说零，你再喊一下他也说零，完了他再喊一个七七，完了就 biu， 然后两边人举手。知道吧？来来来来来来来来来来来！输了，咱就咱就咱就喝鸡尾酒，这个度数也不高，喝鸡尾酒也不会醉，对不对？来，游戏开始啊！零零七，六。鸡尾酒不会醉的。喝吧，喝吧，喝吧，喝吧。吹，还玩吗？来，你行吗？我行，来，你看，一、二、三，喝
醉了。一起喝呀！你继续喝吧，我去睡觉了。嗯。你要吃多少安眠药才能睡啊？喝完了就赶紧回去休息吧。今天过节嘛，我都没有玩够。我现在太累了。看来，你的小朋友没有让你快乐啊，志远。人家也许有人家的王子，不过没关系啊，你可以回来做我的王子啊，回来嘛。你永远都自作聪明。什么叫自作聪聪明啊？我，那我就送到这儿了。你上去，我看你上楼。你回去吧。嗯，那好吧，那我先走了。嗯。拜拜。拜拜。倩倩，你跟沈侯，我俩复合了。你不是说不会跟他复合吗？我就是想再给自己一次机会，也是，不要让自己留遗憾。嗯，走吧，走吧，回去了。你的东西我昨晚忘给你了，怎么在你这儿？嗯，昨天在酒吧你朋友给我的，就是那个长得高高的，还挺帅的。啊，陈志远啊。你怎么了？嗯，没事，昨天被一个神经病压。神经病？谁呀、啊？呃，哎，我听说昨天沈侯在酒吧抢了你了，我去的太晚了，我都没有看到。哎呀，你现在怎么变得跟流星辉一样八卦了？走了。那我不打扰你约会了，嗯，拜拜。啊，送你的，打开看看，这个啊，是你第一次答应跟我在一起的时候我就买了，我一直想象着你戴上会什么样，快试试吧。青绿头盔啊？对啊，戴上试试。你这怎么戴啊？呃，跟我想象的一模一样，会不会很奇怪？不奇怪。要没事。哎，你转过来，转过来。你放包里了。嗯。上车吧，严小姐。有何贵干？昨晚上害我出了大仇，这笔账怎么算？那不你自己说的吗？鸡尾酒不醉人。那也没有那么惯的呀。你技不如人，就要愿赌服输。你少跟我狡辩啊！今天你不给我个说法，你别想走。那你想怎么样？我不知道，自己看着办。哎。
，我请你吃饭吧。你把电话号留给我，我有时间找你。这么直接吗？嗯。那你什么时候约我呀？总有时间的嘛，等着啊。好吧。你订票了吗？什么时候回家？没订呢，还没想好。那你赶紧订啊，这样我也好买票。咱俩一起走，我先绕一下路送你回家，就当是旅游了。不用了吧？不是吧？这都放假了，难道你还留在学校、啊？临近节假日，工资都涨三倍。嗯，我还是晚一点再回去了。财迷。哎，要不我多留几天陪你？喂，妈，我有事儿呢。我什么？啊？让车来接我回家。现在就要走吗？一会儿就到了。你妈那么关心你，你就早点回去多陪陪他们呗。嗯。我舍不得你，把你一个人留在这儿，要被别人抢跑了怎么办？小陈。我怎么觉得，总是有人对你图谋不轨呢？你看那人，总偷瞄你。哎，这个正大光明看了，看什么看？没见过撒狗粮。别闹了。时间过得真快，马上就要毕业了。你知道吗？我认识好几对情侣，都是因为找工作在闹矛盾呢。有的啊。找不到工作，心情不好，天天吵架，有的拿到 offer 了，却不在一个城市。你看你啊，你拿到 offer 了，会不会介意我找不到工作？不会啊。真的？真的。我相信你，我也相信我自己。那我到现在也没找着工作呢。找工作嘛，你就慢慢找呗。要找不着，我来赚钱。那如果我一直找不到工作呢？那你就做你自己喜欢的事情。反正不管你做什么决定，想干什么，我都支持你，而且我也会一直陪着你的。就算你想换一个城市生活，或者你有想要出国，那我就要努力的去考托福。笑笑，我爱你。你你叫什么？小小。小小，来来，把门开开，来来吃饭。这难过归难过啊，但你得吃饱饭呢。你不吃饱了，你怎么能去战斗啊？小小，怎么样？我给你起的外号，好听吗？以后我就这么叫你了。好。小小，
我刚才跟你开玩笑的，我怎么舍得让你养我呢？我现在倒是想啊，让你赶紧开始安稳的工作，这样你就可以打一份工，不像现在这么辛苦。对了，你要是有什么事儿的话，跟我说啊。男朋友的肩膀就是用来依靠的，啊。嗯。这么快就到了，去吧，小小。嗯，我走了，你得答应我。我发信息，你必须马上回；我打电话，你必须马上接。晚上睡觉之前，马上跟我说晚安。早上起来的话，也要跟我说早安。好的，知道了。我我怎么感觉我跟个小姑娘似的？现在不想了吧？走了。嗯。啊，对了。